ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்தியன் ஆர்மியில வந்து இந்தியன் ஆர்மி அதாவது சென்னையில உள்ள ஆபிசர் ட்ரைனிங் அகாடமியில ஜாயின் பண்றதுக்கான இந்த நோட்டிபிகேஷன் தான் வெளியிட்டிருக்காங்க இதுக்கு குவாலிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா பிஇ ஸ்டூடெண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டீடைல்டான நோட்டிபிகேஷனை இப்ப நம்ம பார்த்தலாம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் சிக்ஸ்டி செகண்ட் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் டெக்ல மென் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான அப்புறம் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் டெக் உமன் இதுக்கும் வந்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான கோர்சஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு அதாவது இருபது ஜூன் இன்னையில இருந்து பத்தொன்பது ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மூணு மணி வரைக்கும் வந்து இது ஆன்லைனுக்கான அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாருங்க இந்தியன் ஆர்மி இதுக்கான வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மி டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் டெக் மென் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் டெக் விமன் கோர்ஸ் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி இன்க்ளூடிங் விடோஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் பர்சனல் ஃபார் டெக் அண்ட் நான் டெக் நான் யூபிசி ஸோ இந்த வேகன்சிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேரீட் ஆகாத ஆண் பெண் அவங்ககிட்ட இருந்து இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க வந்தும் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஆர்மியில் வேலை செஞ்சு இறந்தவங்க அவங்களோட ஒய்ஃபும் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமியில் வந்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி நாலில் நடக்கிற இந்த கோர்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனாலிட்டியாக இருக்கணும் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எஸ்எஸ்சி டெக் சிக்ஸ் டூ மென்னில் அப்புறம் எஸ்எஸ்சி டபிள்யூ டெக் தேர்ட்டி த்ரீ விமனில் வந்து இருபதுல இருந்து இருபத்தேழு வயசில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேண்டிடேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஏப்ரல் நைன்டி செவனில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இந்த டேஸ்க்குள்ள இந்த இயருக்குள்ள பறந்துருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க விடோஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மடு ஃபோர்ஸ் டிஃபென்ஸ் பர்சனல் ஹூ டைடு இன் ஹார்னஸ் ஒன்லி அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அதாவது ஒன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்திங்கன்னா மெட்ரிகுலேஷன் செகண்டரி ஸ்கூலில் இருக்கிற சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும்னு இருக்காங்க வேற எந்த வித டாக்குமெண்ட்டும் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் வந்து இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஃபைனல் பிஇ ஸ்டூடெண்ட்டும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே அதாவது பன்னிரெண்டு பிக்குள்ளே உங்களுக்கான அந்த இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் பாஸ் பண்ண ப்ரூஃப் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் வந்து சப்மிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமி சென்னையில் வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபைட் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் அஸ் வெல் ஸ்டிபெண்ட் அண்ட் பே அண்ட் அலவன்சஸ் பெய்ட் இன் கேஸ் தே ஃபெயில் டு ப்ரொடியூஸ் த ரிக்வஸ்ட் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் ஸோ உங்களுக்கான அந்த சர்டிஃபிகேட் எதுவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கான அந்த இதுவும் வந்து ஸ்டிபன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆல் ஃபைனல் இயர் அப்பியரிங் கேண்டிடேட் ஹூஸ் ஃபைனல் இயர் ஃபைனல் செமஸ்டர் எக்ஸாம் வில் பி ஷெடியூல்டு ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த இதுக்கு கோர்ஸுக்கு வந்து எலிஜிபிள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விடோஸ்க்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எஸ்எஸ்சி நான் டெக் நான் யூபிசியில் வந்து கிராஜுவேஷன் எனி டிசிப்ளின் இருக்கலாம் அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது எஸ்எஸ்டபிள்யூ டெக்கில் வந்து பிஇ அல்லது பிடெக் எனி இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட் ஸ்டடிங் இன் ஃபைனல் இயர் ஆஃப் டிகிரி மஸ்ட் இன்ஷூர் தட் த ஷி சப்மிட் தி ப்ரூஃப் ஆஃப் பாசிங் டிகிரி எக்ஸாம் பை ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டேரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் ரிக்ரூட்டிங் ஃபெயிலிங் விச் இஸ் ஹேர் கேண்டிடேட் வில் பி கேன்சல்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அப்படின்னா உங்களோட இதை வந்து வேகன்சி வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க கேண்டிடேட் மஸ்ட் நோட் தட் ஒன்லி இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம் அண்ட்
கோர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம் வந்து சிவிலில் இருக்கணும் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம் வந்து லிஸ்டட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிவிலில் வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி ஆர்கிடெக் இருக்காங்க ஈக்குவலண்ட் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஏஐசிடியில் அப்ரூவ் பண்ணது வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கு செகண்ட் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு இதில் கொஞ்சம் லிஸ்ட்ஸ் எல்லாத்துமே கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷனாக நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துங்க இதில் வந்து வேகன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இதுக்கு ஈக்குவலான்ட்டானது வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு சொல்லி லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வேகன்சி அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலில் பதினேழு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் இருபத்தாறு வேகன்சி அடுத்து மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கலில் முப்பத்தி நாலு வேகன்சி எம்ஐஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஒன்பது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து அந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ மென்னில் வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வேகன்சியும் அடுத்து எஸ்எஸ்சி டெக்கில் வந்து முப்பத்தி மூணு அந்த கோர்ஸுக்கான அந்த உமனுக்கான கோர்ஸில் வந்து சிவிலில் நாலு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஆறு எலக்ட்ரிக்கலில் ரெண்டு மெக்கானிக்கலில் நாலு ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா டோட்டலாக வந்து இதுக்கு பத்தொம்பது வேகன்சி விடோஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் பர்சனலில் வந்து பிஇ பிடெக் படித்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேகன்சி இதில் வந்து பிஇ பிடெக் இனி டெக் ஸ்ட்ரீம்ஸ் படிச்சுருக்கலாம் எஸ்எஸ்சி விம உமனில் நான் டெக் நான் யூபிஎஸ்சியில் வந்து ஒன்று கிராஜுவேஷன் இனி ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணலாம் கேண்டிடேட் பர்மிட் ஒன்லி அப்ளை ஒன்லி ஒரு வேகன்சிக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் கேட்டிருக்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க அப்ளிகேஷன் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜாயின் இண்டியன் ஆர்மி டாட் என்ஐசி இதில் வந்து எடுத்துக்கலாம் செல்ஃப் அட்டாட் காப்பி இருக்கணும் டென்த்து டுவெல்த்து டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் பார்ட் டூவில் ஆர்டர் ஆஃப் மேரேஜ் பார்ட் டூ ஆர்டர் ஆஃப் டி டிமர்ஸ் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி இந்த இதில் கேட்டிருக்கிற டாக்குமெண்ட் எல்லாமே நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கான ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா செலக்டட் கேண்டிடேட் வில் பி டென்மே ட்ரைனிங் அட் ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமி சென்னையில் தான் இதுக்கான ட்ரைனிங் இருக்கும் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தொம்பது வீக்ஸ் வந்து இதுக்கான ட்ரைனிங் இருக்கும் இந்த ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டா போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ டிஃபென்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராஜெட்டிக் ஸ்டடிஸ்ன்னு சொல்லி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த இது கொடுப்பாங்க அதாவது என்னென்னா ட்ரைனிங் ஓடி ஆஃப் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆல் கண்டிடேட் ஹூ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் ப்ரீ கமிஷன் ட்ரைனிங் அட் ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமி சென்னை வில் பி அவார்டட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ டிஃபென்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராஜிக் ஸ்டடிஸ் பை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அந்த இது கொடுத்துருவாங்க ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கான பே ஸ்கேல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க போஸ்ட் வைஸ் பே ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரி சர்வீஸ் பே ஸ்கேலும் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அலோன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக எப்படி அப்ளை பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த வித மிஸ்டேக் இல்லாமல் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எந்த சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட் ஆர் அட்வைஸ் டு ரீட் த நோட்டிஃபிகேஷன் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் தென் ஃபில் அப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டு அவாய்ட் மிஸ்டேக் அண்ட் தேர் பை ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து இது போன்ற பதிவுகளையும் வேலை வாய்ப்பு பதிவுகளையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி வணக்கம்